Эй, Родкастер Про, настало время немножечко потесниться. У нас тут новая железка подъехала от Тоскам, которая обещает быть не менее интересной. Это рекордер, микшер, контроллер с пэдами, звуковая карта, в общем, станция для подкастов. Тоскам Микскаст 4 сегодня на канале «Давай запишем», где, я напомню, мы с вами общаемся на тему про аудио. Друзья, здравствуйте, мы начинаем. Подобных устройств в последнее время все больше и больше, и я думаю, что это к лучшему, потому что идет здоровая конкуренция между брендами, и каждый производитель норовит засунуть в свою железку что-нибудь новенькое, что-нибудь поинтереснее, что будет выделять его на фоне всех остальных, и от этого выигрываем только мы с вами. Что касается сегодняшнего прибора, хоть он и называется таскамом как подкаст, Станция, его возможности гораздо шире. Это трансляция и запись сразу нескольких источников. Причем, если мы имеем в виду трансляцию, ну, например, через OBS, мы, скорее всего, будем с вами пользоваться стереосуммой. То есть тот звук, который мы нарулим с помощью вот этих фейдеров, этот самый микс, который мы здесь с вами составим, он в стерео пойдет у нас на трансляцию, и этот звук будут слышать ваши зрители, ваши слушатели и так далее. Если речь идет о поканальной записи, то, скорее всего, вам пригодится встроенная звуковая карта, многоканальная. Это значит, что каждый канал, который приходит на эту консоль, у нас будет записываться в свою собственную дорожку. Это позволит нам на этапе э, сведения работать с каждой дорожкой отдельно, вносить какие-то коррективы и обрабатывать каждый источник, независимо от других звуков. Сразу закроем тему, которая касается многоканальности. Здесь мы имеем 14 каналов на запись в вашу рабочую станцию, ну и два канала на выход, это возврат с компьютера. Позже я продемонстрирую как это все реализовано на, на вот этой консоли. Очень интересная возможность, если вы не хотите, например, с собой брать ноутбук на запись, или вы хотите перестраховаться и вести одновременно запись сразу в два места, то есть в вашу рабочую станцию и на SD-карточку, совершенно верно. Здесь есть разъем под SD-карточку, ее можно сюда поставить и одновременно вести запись сразу в два места на карту и в ваш компьютер. Давайте пробежимся по устройству прибора. Вообще, подобные решения примечательны тем, что они делаются в основном не для профессионалов. Так что для того, чтобы понять, как здесь что и куда, вам не обязательно иметь два профильных образования, как у вашего покорного услуги. Все предельно просто. Стоит начать с каналов по входу. Итак, 4 микрофонных канала. То есть у нас есть 4 фейдера, с помощью которых мы можем регулировать громкость э, звуков микрофонов, которые мы раздадим нашим гостям. Ну, первый микрофон будет у вас, как у ведущего, остальные Остальные три микрофона будут у ваших гостей. Сзади для каждого канала есть комбинированный вход, и на самом деле это достаточно странно, потому что это именно что микрофонные каналы, то есть это не микрофонные плюс линейные, это только микрофонные каналы, линейные источники сюда подключать нельзя. И, как мы уже не раз замечали на нашем канале, подключать микрофоны через провод джек-джек а не через XLR, ну, мы лично не рекомендуем. Даже если такой провод идет в комплекте с микрофоном, и неважно, какого типа микрофон, конденсаторный или динамический. К слову, сегодняшнее устройство за счет фантомного питания позволяет нам работать как с динамическими, так и с конденсаторными моделями. Например, сейчас мой голос вы слышите через петличный микрофон. Давайте пойдем дальше. Итак, следующий уже Пятый канал — это возврат с USB. То есть это то, что мы с вами будем воспроизводить на нашем компьютере, и то, что мы можем пускать в трансляцию или, опять же, в запись. При этом не будет никаких закольцовок, потому что тут для этого есть специальная отдельная USB-функция. Следующий канал — это TRRS-разъем, который мы найдем э, с задней части этого малыша. Что примечательно, сюда можно подключать мобильные устройства, сюда можно подключать, ну, наверное, даже компьютер, если обжиться специальным проводочком. И этот самый разъем сзади корпуса у нас продублирован двумя джеками. Это уже линейный канал. Дергаем специальный переключатель. Теперь можно использовать джеки. И, например, если у вас какой-то музыкальный стрим или вы записываете по канальной группу, туда вы можете подключить клавиши в стерео, или, например, подключить стерео микрофон и предусилитель и иметь в своем распоряжении уже не 4, а аж 6 микрофонных каналов. Пожалуйста, весь инструментарий для этого тут присутствует. Идем на следующий канал. Это канал Bluetooth. Можно подключить, ну, например, тот же самый телефон по беспроводу сюда и принимать звонки в прямой эфир. Опять же, можно использовать сразу несколько телефонов. Один подключить, допустим, по проводу в канал ну, телефонный, так его назовем, а второй по уже без проводу и оперировать 
этими двумя источниками независимо, что действительно удобно. Следующий фейдер позволяет нам регулировать громкость того, что идет с блока блок с пэдами, так его назовем. Если смотреть дальше, у нас имеется регулировка для каждого выхода. У нас есть выход под громкий контроль для громких мониторов, если вы их используете во время работы. И у нас есть четыре крутилки, независимые для подключения наушников. Сзади корпуса даны разъемы для наушников. И, что характерно, спереди корпуса есть и RRS разъем для подключения гарнитуры. То есть сюда мы можем подключить наушники, и они автоматически будут работать с первой крутилкой. И если у вас есть гарнитура, если вы включите правильную настройку в меню, которую мы чуть позже покажем, вы можете использовать гарнитуру, которая также автоматически у вас заведется на первую линейку. У каждого канала есть мьюты соло, что тоже достаточно удобно, когда вам нужно какой-то микрофон не выводить в эфир или, ну, наоборот, за засолить, <laughs> так это назовем. И у первого канала есть токбэк. Когда идет прямой эфир, и вам нужно, допустим, вашим гостям дать ну, какую-то ремарку, что-то подсказать, то, что вы не хотите давать прямо в прямой эфир, нажимаете токбэк и сообщаете это. Они будут слышать все у себя в ушах, на трансляцию этот звук не пойдет, что тоже достаточно удобно. Что далее по управлению? Блок с пэдами давайте пропустим, все-таки эта тема достаточно обширная, я думаю, о ней стоит поговорить отдельно. Есть экран, чувствительный к нажатиям, с различными настройками, и есть три кнопки, которые позволяют нам работать с записью на карточку, например. Вот так запись у нас стартует, можно ставить отметки. Допустим, если вы считаете, что где-то есть интересные места, которые бы вы хотели потом нарезать и включить в хайлайт, какую-нибудь смешную нарезку, ставите отметки, и после того, как запись у вас заканчивается, можно зайти, например, сюда посмотреть и увидеть, что все отметки у нас остались. То есть по этим самым отметкам в конечном итоге будет достаточно интересно, достаточно удобно, я хотел сказать, нарезаться и склеить все, затратив на это намного меньше времени. Каждый канал в самой консоли можно отдельно настраивать и обработать. Предлагаю вам заняться этим в режиме прямого эфира. Так это назовем. Для этого я накину наушнички, чтобы все получше слышать. Зайдем в настройки, настройки каналов. Ну, давайте начнем по логике с первого канала. Итак, мы видим здесь усиление. Мои гейны выставлены на 23. На самом деле я сделал это с запасом, потому что, ну, как видите, здесь идет индикация, здесь выделенным оранжевым, желтым, ну, оранжевым скорее, да, такая зона, в которой ваш голос должен находиться, чтобы эффекты срабатывали нормально, чтобы ваш голос не был слишком тихим и чтобы ваш голос не перегружался, потому что это очень и очень важно. Вот этим ползунком добивайтесь наилучшего значения, и вы готовы к бою. По настройкам здесь есть два режима. Конденсаторный микрофон или динамический. Повторюсь, сегодня у нас конденсаторный микрофон звучит, но в тестах вы послушаете и динамический, к слову. Есть передняя панель или задняя панель. Выбираем, куда у нас подключен микрофон. Например, сейчас он подключен к задней панели. На втором, допустим, канале микрофона уже нету такой опции, как я сказал, потому что гарнитуру можете подключить сюда лишь одну. И дальше идут настройки различные с эффектами. Давайте их пройдем. Есть несколько окон. Начнем с самого первого. Первое это, — это у нас частотная обработка. Есть три пресета, так их назовем, deep, то есть глубокое что-то такое. У, интересно, интересное. Что-то серии денистое, вот так. И что-то совсем яркое. Ну, то есть, по сути, наш спектр разделен на три, и вот подчеркиваются три частотные составляющие. Также можно настраивать все в ручном режиме, мануально, как здесь называется. Это две полосы. Есть high shelf, есть low shelf. То есть низкие частоты, высокие частоты в виде полочек. Высокие у нас идут от килогерца до 12600. Допустим, ну давайте вот добавим на 5 кГц где-то немножечко. И уберем обратно. И low shelf у нас низкие частоты от 20 Гц до 1 кГц. Тут также можно либо добавить, либо наоборот убрать. И давайте переключимся дальше, потому что здесь есть эксайтер. Здесь есть эксайтер. Так, тут у нас все отключено осталось более-менее, да. Чтобы послушать только эксайтер. Эксайтер работает на частотах... От 2 до 5 кГц, давайте 3,5 где-то поставим и 
добавим, добавим эксайтера. О, да, о, да, вы слышите, но какой-то он слишком чересчур ядовитый, и мне кажется, он лучше себя раскроет именно на динамическом микрофоне, поэтому давайте его отключим, давайте, в принципе, отключим всю частотную обработку. Так, вернемся на исходный звук и перейдем на компрессию, потому что она здесь также имеется. Включили компрессор, тут также есть два пресета, более мягкий и с более жесткой компрессией. Ух, вы прям слышите это, да, как начал. И ручная настройка компрессора, в принципе, все параметры, с которыми вы так или иначе должны были сталкиваться, если вы интересуетесь звуком. Так что все можно нарулить ручками самостоятельно. Это не проблема, все достаточно легко и удобно. Отключаем компрессор и переходим на следующее окно с эффектами. Здесь у нас DSR, шумодав и дакинг. Во, мы, кстати, подобрались к очень интересной особенности, но начнем по порядку с DSR. DSR, DSR это, по сути, та же самая компрессия, только с выделенной частотой, чтобы заглушить ваши S, чтобы они не стреляли. Допустим, 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 ну вот. Отключим диэссер, включили диэссер, слышите, да, как оно начинает заглушаться? Просто подбирайте нужные параметры лично для вас и выделяйте частоту, на которую у вас происходит вот это самое сыканье, и порогом выбираете, сколько необходимо заглушить этих самых эссек. Чувствуете, да, разницу? Если они особо сильно акцентированы. Если акцента особого на эсках нет, то, возможно, и диэссер вам в работе не пригодится. Это все зависит от микрофона. Помним, что на динамическом микрофоне это э, менее выражено, на конденсаторном микрофоне эски все-таки более стреляют. Так что слушайте и подбирайте настройки под себя. Шумодав. Вот, начал работать шумодав. Я бы его даже немножко настроил. Кстати, он... Почему-то срезает низ, но вот сейчас вроде он перестал срезать низ. Тут есть отдельная настройка. Э -э, поговорим еще немножко. Или так. И вот без шумодава звук как и был. И еще у нас есть дополнительные три настройки, опять же, для шумодава, чтобы он срабатывал более мягче, и, опять же, чтобы он закрывался тоже помягче. Это все здесь можно настроить специальными ползунками. Отключим шумодав и перейдем в дакинг. Вот это очень классная функция. Я открою YouTube. Он у меня тут был подготовлен. Что мы с вами сделаем? Мы запустим звук с нашего YouTube-канала, один из треков, на линейку возврата USB. Компьютер подключен, и весь звук с компьютера у меня приходит на вот этот самый канал. И что делает дакинг? Что делает дакинг? Он позволяет нашему голосу в нужные моменты, то есть когда мы говорим, преобладать над звуком, играющего у нас на компьютере. Как это все работает? Возможно, вы могли не понять, как я тут объясняю. Давайте включу, и вы все услышите своими ушами. Итак, ducking. Ну, тут примерные настройки у нас есть. Запускаю. Вывожу канал. Вот сейчас без дакера. Только лишь с тобой. Uh, ничего со звуком особого не происходит, да? Близость Громкость та же самая. Но когда я включаю дакер, когда я включаю дакер, а, а, это магия. Это, это настоящая магия. И она работает. И более того, вы эту самую магию можете настроить здесь более детально с помощью ползунков. Как вам... Как вашей душе угодно. Уведу потихоньку и дакер отключу. Давайте отключу всю, в принципе, обработку, остановлю видео. Пойдем дальше по следующим каналам, но перед этим, перед этим зайдем в настройки эффектов, потому что тут есть эффекты. Это ревер. Оу, эй. Тут меняется соотношение сухого сигнала к обработанному. Ревер можно подстроить. И ревер есть в различных пресетах. Есть поменьше, и есть ревер средний. Но помимо ревера тут еще есть voice changer или в народе pitch. А, о боже мой, я обожаю, обожаю подобные вещи, но... Я сейчас себя слышу немножко двоящимся в голове, и это чуть-чуть сбивает. 
Но годы тренировки позволяют мне не обращать на это никакого внимания. И, боже, какой же, какой же страшный эффект. Ладно, давайте пойдем, пойдем дальше. Возможно, возможно, где-то он вам пригодится в вашей работе. Опять же, в подкастах подобные звуки Масяни или какого-то пришельца с планеты в вулкан часто бывает необходимо. Канал номер два. Все то же самое, только, опять же, нет возможности выбора гарнитуры на переднем разъеме. Канал номер три то же самое, канал номер четыре абсолютно то же самое. Переходим к USB. Настройки голоса. Здесь у нас есть DS, здесь у нас есть шумодав и есть аудио... Enchantment. Я так понимаю, что это эквализация. То есть тут есть эквалайзер, который подгоняет ваш голос, а точнее ваш звук под разговор, если это голос, или под музыку, если вы воспроизводите музыку с USB. Что у нас дальше? Дальше у нас смартфон. Все то же самое, что и на канале USB. Что у нас дальше? Дальше у нас Bluetooth. Здесь... Все то же, опять же, то же самое, что и на USB, и здесь мы можем, кстати, подключить устройство. То есть нажимаем Pairing, и все то же самое, что и с Bluetooth-колонками, ничего сложного. Следующий канал, ну, мы вернулись по кольцу, что логично, на канал 1, и опять же, микрофон 1. Вот. Все мы с вами посмотрели. Режим воспроизведения. Тут можно зайти. Посмотреть все, что у вас записано на SD-карточке. Можно сразу же расставить меточки. Можно послушать материал, который вы записали. Если вам необходимо отслушать все предварительно. К педу мы вернемся чуть-чуть попозже. Настройки. Есть ну, различные настройки. Это яркость, какие-то задержки по USB. Аудио настройки. Кстати, здесь есть ауто миксер, то есть это штука, которая автоматически микширует все голоса примерно в одну громкость. Для того, чтобы вы в наушниках слышали все с одной громкостью, тоже очень удобная штука. Feedback Prevention и USB Mix Minus — это функции, которые позволяют вам не закольцовывать ваш звук, особенно когда вы используете компьютер для разговора с кем-то. Ну, знаете, вот эти звуки очень, очень неприятные, их можно избежать с помощью вот этих самых функций. Постфейдер, префейдер для соло тоже достаточно полезно. Функция мультитрека. Будет ли у нас мультитрек писаться на SD-карточку или SD-карточка будет писать стереосумму? Допустим, сейчас у нас пишется мультитрек, то есть, я повторюсь, по канально отдельно все звуки у нас будут писаться на карту. И байпас для FX, если вам не нужны эффекты. Поговорим про пэды, потому что настало время и потому что эта функция действительно очень и очень интересная. Сейчас мы поговорим о вещи, которая способна придать финальный лоск вашей программе. Везде эти музыкальные зарисовки называются по-разному. Где-то можно услышать слово «джингл», где-то можно услышать более привычному отечественному слушателю слово «позывной». Так вот, это ну, чаще всего звуки, какие-то наборы, которые позволяют вам задавать э, сигналы к открытию и, допустим, окончанию тех или иных рубрик. Рубрика «Прогноз погоды» на канале «Давай запишем». Друзья, за окном по-прежнему облачно, но пока что без осадков будем держать вас в курсе. У нас есть 8 независимых пэдов. На каждый пэд можно назначать свой собственный звук. Здесь есть какой-то заводской банк, мы им сейчас с вами пользовались, но при этом вы можете загружать и свои собственные звуки. Помимо всего прочего, здесь же у нас есть... Управление эффектами на одну из кнопок, то есть заранее эффекты, которые мы с вами пропишем в настройке канала, что мы с вами сделали, вы будете сейчас слышать. Если бы был включен ревер, вы бы слышали ревер. А, что еще стоит сказать? Здесь независимые слои, здесь 9 независимых слоев. То есть мы переключаемся, и тут у нас играют уже другие звуки. Но поскольку пока что мы ничего сюда не программировали, они пустуют. То есть вы понимаете, это можно использовать очень удобно. Можно, допустим, для одной рубрики сделать один слой. Для следующей рубрики предусмотреть следующий слой и так далее. Все у нас программируется через специальную программу, прошу прощения за тавтологию, которая называется Podcast Editor. Это цифровая рабочая станция и в целом достаточно удобная вещь, которая была создана именно для Mixcast 4. Я предлагаю открыть эту программу на компьютере и посмотреть ее устройство. Подкаст Editor есть на PC, на Mac, на iOS в виде приложения и даже доступно на Android устройствах без лишних костылей, что на самом деле очень круто. Само приложение представляет собой цифровую рабочую станцию с функционалом, заточенным под Mixcast 4. 
Все доступные дорожки у нас выведены в рабочее поле. Основные инструменты рассчитаны на работу с аудиофайлами. Можно копировать, ставить, подрезать где надо. В общем, все, что необходимо для редактирования. Как я уже сказал, тут можно работать с пэдами. Достаточно нажать на эту кнопку. Если мы снова обратимся к основному окну, то у каждого канала можно заметить вкладку с эффектами. В этой программе можно накладывать различную обработку, плюс ко всему прочему сюда можно вставить сторонние, ввести плагины и работать с ними, если вам так будет удобнее и привычнее. Интересная особенность есть в окне экспорта. Здесь, помимо формата будущего файла, мы можем сразу э, задать нормализацию по LUFS, что часто бывает важно, особенно если речь идет о подкастах и площадках для их публикации. Программную тему давайте завершим драйвером и прошивкой. Прежде всего, необходимо накатить свежую прошивку. Просто сделайте это. Второе — это драйвер. Так же, как и прошивка, он качается с официального сайта производителя. И стоит ли говорить, что если мы не накатим сюда аудиодрайвер, то э, вот эта штучка, скорее всего, не будет дружить с вашим компьютером. Так что будьте внимательны. По поводу режимов работы. Многоканальный или стереорежим. Эта настройка также выставляется и в Windows. В специальном окошке будьте внимательны. Во вкладке расширенных настроек для этого аудиоустройства есть специальная переключалка. Далее все, что от нас нужно, это выставить необходимые каналы в OBS, например, и, возможно, в общалке, с которой вы будете брать одного из собеседников, который присоединится к вам в живом общении на вашей трансляции. В нашем сегодняшнем импровизированном подкасте примут участие сразу три гостя. Ну и, конечно же, ваш покорный слуга. Позвольте представить первых двух гостей. Это Леонид Аганесян, неизменный гитарист, неизменные гитары, наш частый гость. И не менее частый гость — это Андрей Позов, наш любимый Привет. и вами любимый, я точно знаю, вокалист. Друзья, как бодрость духа, например? Отлично. Замечательно. Не болейте, здоровье крепкое? Нет, нет, не болеем. Ну, к сожалению, социальную дистанцию в этом ролике мы соблюсти не сможем, но постараемся делать это в дальнейшем. Давайте поговорим о том, как у нас сегодня происходит подключение. Ну, конечно же, у каждого человека в кадре вы видите микрофон. Это первые три канала. Естественно, что вокал будет записан на тот же микрофон, в который говорил Андрей, но гитару в этот микрофон мы писать не будем. Гитара у нас приходит в линию уже на четвертый канал. Мы воспользовались Direct Box, подключили гитару сначала в d а оттуда XLR-проводом зашли в MixCast. И помимо двух гостей у нас есть и третий гость. Позвольте, я его выведу, и мы сможем поприветствовать его. Василий, здравствуй! Всем привет! Здорово, Алексей! Друзья, это наш звукорежиссер, звукорежиссер нашего канала Василий Кузнецов. Мы с ним сейчас разговариваем по беспроводу, не используем никаких проводов. Телефон подключен сюда по Bluetooth, ну, как к беспроводной колонке. И голос Василия мы можем слышать. Ну, я слышу в своих ушах, вы, наверное, слышите в своих колонках. Василий, как бодрость духа, как настроение? Вижу, мы тебя застали в дороге. Да все шикарно, спасибо, да, вот еду, слушаю ваш замечательный подкаст. Специально для тебя записываю. Слушай, ну, если по-серьезному, скажи, по качеству звука, как тебе, нету какого-то двоения, эхо, чего-то такого, артефактов? Да не, Леш, все супер, звучит все круто, никаких сторонних проблем нету. Все ну, четко и клево. Отлично. Для этого мы и проводили этот тест. В принципе, на живом примере поняли, что эта вещь работает, и ей можно пользоваться. Василий, ну, с тобой я не прощаюсь. Предлагаю остаться с нами на нашем подкасте и послушать, Помню. что ребята нам сейчас сыграют. Давай, спасибо, Алексей. Круто. Ну что, парни, зажжем? Ты открывал ночь все, что могли позволить, маски срывал прочь, душу держал в неволе, пусть на щеке кровь, ты свалишь на помаду, к черту барьер слов, ангел слов не надо. А мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, темные твари и сорваны планки нам. Если нас просят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы бы взлетели. Мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, там на 
пожар Утратили ранги мы Если нас спросят, чего мы хотели бы Мы бы взлетели, мы бы взлетели Мы не ангелы, парень Если так или иначе вы все-таки где-то запутались с управлением, то при каждом включении этого устройства здесь натурально вылезает поэтапная э, инструкция, с помощью которой вы сможете настроить Toscan Mix Cut 4, так что с ней разберется даже басист, хотя все равно, если басист лучше приглядывайте за ним, а то вдруг чудить ненароком. В целом, было бы достаточно глупо не сравнить Mixcast 4 с Roadcaster, и лично для себя я вынес несколько пунктов. Ну, первый пункт — это преобразователи. И там, и там они одинаковые. Это 48 кГц на 24 бита. Второе — это микрофоны усиление. Здесь оно повыше, 66 дБ. Это выше на 11 дБ, чем было у Родкастера. Третий пункт — это громкость выходов для наушников. О них мы чаще всего говорим. У Тоскама усиление под наушники также повыше, чем у Родкастера. Четвертый пункт — это драйвер. Рот уже успели исправиться, и к моменту снятия вот этого ролика они уже сделали свой собственный аудиодрайвер. Большие молодцы. Здесь свой аудиодрайвер идет как бы из коробки. На самом деле, вот немножко отвлекусь от темы, за то время, которое у нас прошло с обзора на Родкастер, на него успело выйти действительно большое количество обновлений с новыми функциями. И если вам интересно послушать про эти функции, потому что их там настолько много, что это потянет на отдельный ролик, то напишите в комментариях. Если видео соберет достаточно э, комментариев, что вам интересно послушать о обновлениях на Родкастер, то мы подумаем, возможно, снимем такой ролик, чтобы порадовать вас, наши любимые зрители. Следующий пункт, он касается эффектов. На самом деле, это мое мнение, но на Родкастер эффекты от Affix мне понравились больше, чем то, что мы с вами нашли на Микскасте сегодня. И шестое — это цена. На момент выхода ролика Микскаст стоит на 10 тысяч вечно деревянных дороже, чем его австралийский собрат. Совершенно естественно, что полноценное мнение о той или иной железке можно составить только поработав с ней какое-то время. Поэтому я зову в комментариях людей, которым ну, посчастливилось как-то поработать с Mixcast 4, опишите свои эмоции, опишите положительные стороны этого устройства. Если нашли какие-то минусы, напишите про минусы, не стесняйтесь. Друзья, если вы просто посмотрели этот ролик ну, ради интереса или потому что вы наши верные подписчики, то также не забудьте отметиться в комментариях и написать, что вам понравилось или не понравилось в сегодняшнем устройстве. Это был канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про аудио. А я не прощаюсь. Я говорю до свидания. До встречи. Встречи в следующем ролике. Давайте пробежимся по внешнему устройству сегодняшнего внешнему устройству сегодняшнего устройства. Нажимаете, щелкаете специальный переключатель. Ра, ра, тьфу, Сейчас единственное, что я кое-что. А, ты, ты уже пишешь? Да. Блин, ты можешь остановить? Извини, пожалуйста.